ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் டேரக்ஷன் சென்ஸ் டெஸ்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு டயக்ராம் ட்ரா பண்ண தெரியணும் அதுவும் சீக்கிரமாக ட்ரா பண்ண தெரியணும் அந்த ட்ராயிங் வச்சு தான் நம்ம அதுக்கு வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ்க்கெலாம் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா செகண்ட் என்னென்னா டேரக்ஷன் நமக்கு கண்டிப்பாக டேரக்ஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் அடுத்தது என்னென்னா கார்டினல் டேரக்ஷன் அதாவது சவுத் ஈஸ்ட் சவுத் வெஸ்ட் நார்த் ஈஸ்ட் நார்த் வெஸ்ட் இதெல்லாம் நமக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு பர்சன் வந்து சன் ரைஸ் ஆகும்போது அவன் நிற்கிறான் அப்படின்னா அவனோட ஷேடோ வந்து எங்கே விழுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட்டு சைடில் தான் விழும் ஓகேங்களா ஏன்னா சன் ரைஸ் வந்து ஈஸ்ட்டு ஸோ அவனோட ஷேடோ வந்து எங்கே விழும்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட்டு சைடில் விழும் அதுவே சன்செட் ஆகும்போது அவன் நிற்கிறான் அப்படின்னா அவனோட ஷேடோ வந்து எங்கே விழும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட்டு சைடில் தான் விழும் ஓகேங்களா இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இன்னொரு விஷயம் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா அதாவது சன் ரைஸ் ஆகும்போது ஓகேங்களா அண்ட் சன் ரைஸ் ஆகும்போது அவன் நார்த்தை ஃபேஸ் பண்ணி நிற்கிறான் அப்படின்னா அவனோட ஷேடோ வந்து எங்கே விழும்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் விழும் அதுவே சன்செட் ஆகும்போது அவன் நார்த்தை ஃபேஸ் பண்ணி நிற்கிறான் அப்படின்னா அவனோட ஷேடோ வந்து எங்கே விழும் பார்த்திங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட் விழும் ஓகேங்களா அண்ட் அண்ட் டுவெல் ஓ கிளாக் இருக்குல்ல அந்த டுவெல் ஓ கிளாக்கில் வந்து அந்த சன் ரேஸ் வந்து வர்டிக்கல் டவுன்வோர்ட்ஸாக இருக்கிறதுனால அங்கே நமக்கு வந்து ஷேடோ விழவே விழாது ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன வச்சுக்காங்கன்னா ராகுல் புட் ஹிஸ் டைம் பீஸ் ஆன் த டேபிள் இன் சச் அ வே தட் அட் சிக்ஸ் பிஎம் ஹவர்ஸ் ஹேண்ட் பாயிண்ட் டு நார்த் இன் விச் டிரெக்ஷன் த மினிட் ஹேண்ட் வில் பாயிண்ட் அட் நைன் ஃபிஃப்டீன் பிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா நார்மலாக நம்ம கிளாக் வந்து எதை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா சவுத்தை ஃபேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ இப்போ வந்து என்ன ஃபேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா நார்த்தை ஃபேஸ் பண்ணி இருக்குது அதாவது தலைக்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா சாரி எனக்கு சர்க்கிள் வரல ஓகேங்களா நார்மலாக நம்மளை பார்த்து இருக்குது கரெக்டாக அப்போ நம்ம வந்து இப்போ கிளாக் வந்து நம்ம வாலில் ப்ளேஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம் அப்போ நம்ம வந்து எப்படி பார்ப்போம் மேலே பார்ப்போம் நார்மலாக கிளாக்கை மேலே தான் வால் ப்ளேஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து என்ன டேரக்ஷனை பார்க்கோம் நார்த் டேரக்ஷனில் தான் நம்ம வந்து டைமை பார்ப்போம் இப்போ இங்கே நான் இருக்கேன் அப்படின்னா இங்கே கிளாக் இருக்குது அப்படின்னா நான் வந்து இங்கே தான் ஃபேஸ் பண்ணுவேன் நார்த்தை ஃபேஸ் பண்ணி பார்ப்பேன் அப்போ அந்த கிளாக் வந்து எதை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா சவுத்தை ஃபேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் கரெக்டாக அந்த கொஸ்டின் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நார்த்தை பார்த்துருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நமக்கு டைம் எல்லாம் இப்போ எப்படி இருக்க போகுதுன்னா மாறி இருக்க போகுது ஓகேங்களா நமக்கு நார்மலாக கிளாக்கில் வந்து மேலே தான் டுவெல் இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ இந்த இதில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா கீழே டுவெல் இருக்கும் புரியுது அதாவது தலை கீழாக இருக்குது ஓகேங்களா அண்ட் இங்கே வந்து நார்மலாக த்ரீ இருக்கும்னா இங்கே இப்போ இங்கே நயன் இருக்குது அண்ட் இங்கே நயன் இருக்கக்கூடிய இடத்துல த்ரீ இருக்குது ஓகேங்களா இப்படி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போது இது வந்து என்னது சிக்ஸ் பிஎம் ஓகேங்களா அப்போ சிக்ஸ் பிஎம் சொல்லும்போது நமக்கு பாயிண்ட் முள் வந்து எப்படி இருக்கும் இப்படி தான் இருக்கும் கரெக்டாக இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க இன் விச் டிரெக்ஷன் த மினிட் ஹேண்ட் வில் பாயிண்ட் அட் நைன் ஃபிஃப்டின் பிஎம் ஓகே அப்போ நைன் ஃபிஃப்டி பிஎம்க்கு வந்து எப்படி இருக்கும் இது இதுதான் இது வந்து சிக்ஸ் பிஎம் ஓகேங்களா சிக்ஸ் பிஎம் சிக்ஸ் பிஎம்க்கு நமக்கு கிளாக்கில் வந்து நார்த் சைடாக பார்க்கும்போது நமக்கு கிளாக்கில் வந்து இப்படி தான் முள் இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ நைன் ஃபிஃப்டீனுக்கு எப்படி இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ இங்கே இதே மாதிரி இங்கேயும் நான் எழுதிடுறேன் நைன் டுவெல் த்ரீ சிக்ஸ் போட்டாச்சு ஓகேங்களா இப்போ நைன் ஃபிஃப்டீனுக்கு நமக்கு வந்து முள் வந்து எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் முள் இருக்கும் கரெக்டாக நைன் ஃபிஃப்டீனுக்கு முள் இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அந்த மினிட் முள் இருக்குல்ல அந்த மினிட் ஹேண்ட் வந்து என்ன டேரக்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்காங்க இப்போ இது தானே மினிட் முள் இந்த மினிட் முள் எந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது வெஸ்ட்டை பார்த்து தான் இருக்குது கரெக்டாக வெஸ்ட்டை பார்த்து தான் இந்த மினிட் மொழி இருக்குது ஸோ நமக்கு ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன வச்சுருக்காங்கன்னா ஒன் மார்னிங் ஆஃப்டர் சன்ரைஸ் சுரேஷ் வாஸ் ஸ்டாண்டிங் அ ஃபேஸிங் அ போல் அந்த ஷேடோ ஆஃப் த போல் ஃபெல் எக்ஸாக்ட்லி டு ஹிஸ் ரைட் டு விச் டேரக்ஷன் வாஸ் ஹி ஃபேஸிங் அப்படிங்கிறாங்க இப்போது இந்த கொஸ்டினுக்கு நம்ம செய்யவே வேண்டாம் பார்த்தோன்னே நமக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிடும் என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஓகேங்களா ஏன் நான் சவுத்துன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் பார்த்தோம் இல்லை அந்த டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸில் வந்து நம்ம வந்து நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒரு பர்சன் வந்து நார்த் சைடை பார்த்து அவன் நிற்கிறான் அப்படின்னா அதாவது சன் ரைஸ் ஆகும்போது நார்த் சைடை பார்த்து நிற்கிறான் அப்படின்னா அவனோட ஷேடோ வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்து விழும் ஓகேங்
then is in which direction of k abin ketrukanga so in the question enna nu pathina l iruka okayla l iruka l oda southwest direction la 40 km 40 meter la k irukana and south east la yaar iruka m irukangala okayla etana meter distance la same 40 meter distance la irukanga and ipo enna ketrukka abina which directions of the k abin ketrukka adavadhu k ku m vandu enna direction la irukadhu k ku m vandu இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கா அப்படின் தான் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க தென் இன் இன் விச் டேரக்ஷன் ஆஃப் கே எம் இன் விச் டேரக்ஷன் ஆஃப் கே வரும் ஓகேங்களா இல்லை எம் வந்து எனக்கு டைப் ஆகலை டைப் ஆக மாட்டேங்குது அதனால தான் நான் அதை விட்டுட்டு எம் வந்து கேக்கு என்ன டேரக்ஷன் பார்த்து இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் டேரக்ஷனில் இருக்கா ஸோ நமக்கு இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் ஸோ அடுத்த கொஸ்டினை பார்ப்போம் அடுத்த கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா A man walk 5 km towards south. So, he is going to go to 5 meters to the south. So, he is going to go to the starting point. He is going to go to 5 meters to the south. And then turn to the right. He is going to go to the right. So, he is going to go to the right. He is going to go to the right. ரைட் டேர்ன் பண்ணுறான் த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸ் நடந்து போகிறான் அண்ட் இது த்ரீ கிலோமீட்டர் த்ரீ கிலோமீட்டர் நடந்து போயிட்டு டு லெஃப்ட் டேர்ன் டு த லெஃப்ட் அண்ட் வாக் ஃபோர் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போது இங்கேருந்து பார்க்கும்போது அவனுக்கு லெஃப்ட் எதுவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக கீழே பார்த்து தான் இருக்கும் ஓகேங்களா கீழே பார்த்தா அவன் என்ன பண்ணுறான் ஃபோர் கிலோமீட்டர் நடந்து போகிறான் அண்ட் தென் ஹி கோஸ் பேக் டென் கிலோமீட்டர் அவன் என்ன பண்ணுறான் திடீர்னு இங்கேருந்து ரிட்டர்ன் போகிறான் ஓகேங்களா ரிட்டர்ன் போயிட்டு ஒரு டென் மீட்டர் டென் கிலோமீட்டர் ரிட்டர்ன் அடிக்கான் ஓகேங்களா ரிட்டர்ன் அடிக்கும்போது இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கான் பார்த்தீங்கன்னா நவ் இன் விச் டேரக்ஷன் இஸ் இ ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அப்போ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு இது தானே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு அவன் இப்போ என்ன டேரக்ஷனில் நிற்கிறான் இது நான் வந்து எஃப்னு போட்டுக்கிறேன் பிகாஸ் இது ஃபினிஷிங் பாயிண்ட்டுக்காக ஸோ இது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து ஃபினிஷிங் பாயிண்ட்டுக்கு அவன் என்ன டேரக்ஷனில் நிற்கிறான் அப்படின்னு அப்போ இந்த டேரக்ஷன் கரெக்டாக இந்த டேரக்ஷனில் தான் அவன் நிற்கிறான் இந்த டேரக்ஷனை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் நார்த் வெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் கரெக்டாக அப்போ ஆன்சர் என்ன நார்த் வெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஏ இன்டு பி அப்படின்னா ஏ இஸ் அ சவுத் ஆஃப் பின்னு அர்த்தம் ஏ ப்ளஸ் பின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ இஸ் அ நார்த் ஆஃப் பின்னு அர்த்தமா அண்ட் ஏ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ இஸ் டு த ஈஸ்ட் ஆஃப் பின் அர்த்தம் அண்ட் ஏ மைனஸ் பிக்குனா ஏ இஸ் டு த வெஸ்ட் ஆஃப் பின் அர்த்தமா இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஏ பர்சன்டேஜ் Q ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க அண்ட் எஸ் இன் விச் டிரெக்ஷன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கியூ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா பி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் Q அப்படின்னு பார்க்கணும் ஓகேங்களா பி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் Q என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஓகேங்களா அப்போ இதை நான் என்னென்னு எழுதுகிறேன் பின் எழுதிக்கிறேன் இதை நான் வந்து கியூன்னு எழுதிக்கிறேன் ஓகேங்களா குளமாமல் இருக்கிறதுக்காக எழுதியிருக்கேன் அப்போது அதுக்கு மீனிங் என்ன பி இஸ் டு த ஈஸ்ட் ஆஃப் கியூன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அப்போ கியூவுக்கு ஈஸ்ட் சைடில் யார் இருக்கானா பி இருக்காங்களா ஓகேங்களா அப்போ இங்கே கியூ இருக்கானா அந்த கியூவோட ஈஸ்டர்ன் சைடு சாரி ஈஸ்டர்ன் சைடில் யார் இருக்கா பி இருக்காங்களா அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க கியூ ப்ளஸ் ஆர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டாக இப்போ கியூ ப்ளஸ் ஆர்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை கியூன்னு போட்டுக்கிறேன் இதை ஆர்னு போட்டுக்கிறேன் குழப்பாமல் இருக்கிறதுக்காக இப்போ கியூ இஸ் த நார்த் ஆஃப் பி கியூ இஸ் த நார்த் ஆஃப் ஆர் கரெக்டாக அப்போ ஆரோட நார்த் சைடில் யார் இருக்கானா கியூ இருக்காங்க இப்போ ஆரோட நார்த்து சைடில் கியூ இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக அது டயக்ராம் வந்து எப்படி வரும் இப்படி தான் வரும் கரெக்டாக இப்படி வந்தால் தான் ஆருக்கு நார்த் சைடு பார்த்து கியூ இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அடுத்து என்ன சொல்லுவாங்க ஆர் மைனஸ் எஸ் இப்போ ஆர் மைனஸ் எஸ்ன்னு சொன்னால் ஆர் இஸ் த ஆர் இஸ் டு த வெஸ்ட் ஆஃப் எஸ் அப்போ எஸ்ஸுக்கு வெஸ்ட் சைடில் யார் இருக்கானா ஆர் அப்போ இப்போ டயக்ராம் எப்படி வரும் இப்படி தான் வரணும் அண்ட் கொஸ்டின் நினைக்கிறாங்க எஸ் இன் விச் டிரெக்ஷன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கியூ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே கரெக்டாக அப்போ கியூக்கு எஸ் வந்து என்ன டேரக்ஷனில் இருக்குது அப்போ கியூ இங்கே தான் இருக்குது கரெக்டாக அப்போ இந்த கியூக்கு எஸ் வந்து என்ன டேரக்ஷனில் இருக்குது கண்டிப்பாக சவுத் ஈஸ்ட் இதில் தான் இருக்குது கரெக்டாக அப்போ நமக்கு ஆன்சர் என்ன சவுத் ஈஸ்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன சொல்லிக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமித் ஸ்டார்ட் வாக்கிங் பொசிஷன் ஹெஸ் பேக்வேர்ட் டுவர்ட்ஸ் த சன் ஆஃப்டர் சம் டைம்ஸ் ஹீ டேர்ன் லெஃப்ட் then turn right and towards the left again in which direction he is he going now abin ketrukanga correct ah 
அவன் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேயும் சொல்லல என்டிங் பாயிண்ட்லேயும் சொல்ல அவங்க எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சன் போகிற போக்கில் அவன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கான் ஓகேங்களா அப்போது இதுக்கு வந்து நமக்கு ரெண்டு ஆன்சர் வரும் ஓகேங்களா அதாவது இப்போ சன் இப்போ மார்னிங் டைம் அவன் வந்து எப்போ நடந்து போனான்றதை மென்ஷன் பண்ணலை எங்கேயுமே மென்ஷன் பண்ணல அவன் மார்னிங் டைம் நடந்து போனான்ல ஈவினிங் டைம் நடந்து போனானா என்னென்ன எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணலை ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரெண்டு டைக்ராம் வரைய போகிறோம் ஒன்று மார்னிங் இன்னொன்று ஈவினிங் அப்படின்னு ரெண்டு டைக்ராம் வரைய போகிறோம் ஓகேங்களா அப்போ மார்னிங்காக இருந்து அப்படின்னா சன் வந்து எங்கே இருக்கும் ஈஸ்ட்டில் தான் இருக்கும் கரெக்டாக சன் வந்து மார்னிங் எங்கே இருக்கும் ஈஸ்ட் இருக்கும் ஸோ அவன் அப்போ ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஈஸ்ட்டை பார்த்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் கரெக்டாக அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் சம் ஆஃப்டர் சம் டைம் ஹீ டேர்ன் லெஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டாக அப்போ அவன் அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட்டை பார்த்து டேர்ன் பண்ணியிருக்கான் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரைட்டை பார்த்து டேர்ன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரைட்டை பார்த்து டேர்ன் பண்ணுறோம் அண்ட் டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் அகெயின் அப்படின்னு ஸோ லெஃப்ட் அகெயின் இப்போ அவன் என்ன பொசிஷனில் இருக்கான் இப்போ அவன் என்ன பொசிஷனில் இருக்கான் சவுத்தில் இருக்கான் சவுத் சைட் பார்த்து தான் அவன் இருக்கான் கரெக்டாக ஸோ மார்னிங் டைமாக இருந்துனா அவன் சவுத்தை பார்த்து இப்போது இந்த டிரெக்ஷனில் இருந்திருப்பான் இதுவே ஈவினிங் டைமாக இருந்துச்சுன்னா சன் எந்த பார்த்துருக்கோம் வெஸ்டர்ன் சைட் பார்த்துருக்கோம் ஸோ நம்ம இப்படி தான் அவன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறான் அண்ட் ஹீ டேர்ன் லெஃப்ட் கரெக்டாக அப்போ அவனுக்கு லெஃப்ட் சைட் வந்து இது தான் அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கான் ரைட்டு ரைட் சைட் டேர்ன் பண்ணியிருக்கான் அண்ட் லெஃப்ட் சைட் டேர்ன் பண்ணியிருக்கான் ஓகேங்களா ஸோ அந்த டயக்ராம் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் அப்போ இந்த டைமில் அவன் ஈவினிங் டைம் வந்து அவன் ஒர்க் பண்ணும்போது அவன் இப்போ என்ன டெரெக்ஷனில் நிற்பானா நார்த் சைடில் இருப்பான் நார்த்தை பார்த்து நடந்துட்டுருப்பான் ஓகேங்களா இதுவே மார்னிங்காக இருந்தால் சவுத்தை பார்த்து நடந்துட்டு இருந்துட்டுருப்பான் ஈவினிங் இருந்தால் நார்த் சைட் பார்த்து நடந்துட்டுருப்பான் ஸோ நமக்கு ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல்லைக்கானையும் கிளி